அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் நான் வந்து லீச்சஸில் விளையாடின ஒரு கேமை தான் நான் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து நான் என்ன மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணேன் என் ஆப்போனண்ட் வந்து என்ன மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணாங்கன்றத நீங்கள் கற்றுக்கும்போது உங்களுக்கு உங்களுடைய கேம்ஸில் இதை வந்து கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் லெவலில் நம்ம திங்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அவங்களுக்கும் நமக்கும் கேப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பட் என்னோட லெவல்லேருந்து மற்ற பிளேயர்ஸை வந்து நான் கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட லெவல் வந்து கண்டிப்பாக ஒன்று என்னோட கொஞ்சம் ப்ளஸில் இருப்பீங்க இல்லைனா என்னோட கொஞ்சம் மைனஸில் இருப்பீங்க ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து என்னோடய கேம்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு கற்றுக்கும் போது இதை உங்கள் கேமில் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால தான் வந்து அட்லீஸ்ட் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது என்னோட கேம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மேபி நம்ம எவ்ரி சாட்டர்டே ஆர் சண்டே ஏதாவது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக என்னோடய கேம் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிக்கலாம் நம்ம சேனல் டொனேஷன் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதை ரேட்டிங் ப்ளஸ் அந்த டைம் கண்ட்ரோல் எல்லாமே சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் கேம்ஸ் தான் பட் பிளிட்ஸ் கேமு பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயம் இதில் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த கேம் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா டெய்லி நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் கேம்ஸ் நான் ஆடுவேன் முன்னாடி புல்லட் விளையாடிட்டு இருந்தால் அதை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போதைக்கு ஸோ இப்போ நான் வந்து பிளிட்ஸ் செக்ஷனில் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ யூஸ்வலாக பிளிட்ஸ் தான் ஆடுவேன் பட் புல்லட்டில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் போகணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் முடியல ஸோ சம்வேர் அரௌண்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸில் நீனு இருக்கு இப்போ பிளிட்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இதுவும் வந்து டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் ரீச் பண்ணிட்டேன் ஸோ வித்தவுட் என்ன சொல்கிறது மற்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணாமல் ஸோ இது டைம் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளிட்ஸ் கண்ட்ரோல் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ அண்ட் அதே மாதிரி முக்கியமாக நான் வந்து இந்த கேமோட லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருவேன் நீங்கள் வேணும்னா நீங்களும் உங்களுடைய ஸ்டைலில் ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் அனதர் திங் இஸ் இந்த ஆப்போனண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் பேர் வந்து ஜோசப் பொடினோ ஃபிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை சேர்ந்தவர் ஸோ நான் வந்து ஒயிட் பீஸு அவர் வந்து பிளாக் பீஸு ஸோ இப்போது இந்த கேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பனிங்லேயும் சரி மிடில் கேம்லேயும் சரி உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தான் கிடைக்கும் பட் இது முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என் கேம் லெசன் தான் ஆக்சுவலாக இதை நம்ம வந்து வெட்னஸ்டே வெட்னஸ்டே போடும் பார்த்திங்களா அதிலே கொடுத்துருக்கலாம் பட் ஸ்டில் வந்து என்னோடய கேமில் நடந்ததுன்றதால் நான் அதை வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு என் கேமாக கொடுக்காம இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க இதுவும் டிப்பிக்கலான ஒரு ஜுக்ஸாங் மாதிரியான ஒரு என் கேம் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் பட் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் பட் நான் சொல்கிறத நீங்கள் இப்போ புரிஞ்சிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இ ஃபோர் நான் ஓப்பன் பண்ணேன் என் ஆப்போனண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் ஆடினார் சிஃபை எப்போவுமே நான் சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் ஆடினாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன ஆட போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நைட் எஃப் த்ரீ சூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க நார்மலாக வந்து டி சிக்ஸ் சூஸ் பண்ணாங்க நான் என்ன பண்ணேன் ஆஸ் யூஷுவல் டி ஃபோர் சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் தெரிய போகுது பிளாக் வந்து என்ன மாதிரி ஆட போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஈ ஃபாலோட் த ட்ரெடிஷ்னல் நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள் நம்ம நைட் சி த்ரீ வந்து வெளியே கூப்பிட்றாரு ஏன்னா நான் வந்து பானை அட்டாக் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதனால் நைட் சி நான் ப்ளே பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா வந்து இங்கே ஒரு ஃபோர் பான் மூஸ் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு பான் மூஸ்க்கும் ஒவ்வொரு வேரியேஷன் சொல்லுவாங்க ரொம்ப மெயின் மூவ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நம்ம ஏ சிக்ஸ் பார்க்கலாம் இ சிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஷெவ்னிங்கன் நம்ம வந்து ஜி சிக்ஸும் பார்க்கலாம் மேபி பி சிக்ஸ் நாட்டே மூவ் பட் இ ஃபைவ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலு பான் மூஸ் இருக்குது ஸோ நைட் சி த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவர் என்ன பண்ணார்னா ஏ சிக்ஸ் இல்லைனார் நைட் ஆஃப் வேரியேஷன் இப்போ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன வேரியேஷன் சூஸ் பண்ணுன்றது என்னோடய கையில் இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஒயிட்டுக்கு ட்ரெமண்டஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எடுத்துக்காட்டுக்கு உங்களுடைய ஒவ்வொரு மூமே ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் ரொம்ப காமனான ப்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் டூ இ த்ரீ ஃபார்ட் பை குயின் டி டூ குயின் செட் கேஸ்லிங் எஃப் த்ரீ ஜி ஃபோர் ஹெச்
அவருக்கு இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்த மாதிரி இன்ஃபேக்ட் இ வில் வின் த கேம் ஸோ அது மாதிரி பிஷப் இ சிக்ஸ் போட்டு டி ஃபைவ்னு கொஞ்சம் வந்து இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு ப்ரெஷரை நான் என்ன பண்ணேன் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் நான் இந்த இடத்துல குயின் செட் கேன்சலிங் பண்ணலை என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏன்னா நான் வந்து பிஷப் இ த்ரீ சூஸ் பண்ணல எப்பவுமே நான் பிஷப் இ த்ரீ லைன் குயின் டி டூ அது மட்டும் தான் குயின் செட் கேன்சலிங் பண்ணுவேன் பிஷப் இ டூ விளையாடிட்டு நான் குயின் செட் கேன்சலிங் பண்ணது கிடையாது அதனால் நான் என்னோடய ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ கேசல்ஸ் ஸோ பிஷப் இ செவன் டெவலப் பண்ணுறாரு அண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி நைட் ஆஃப் வேரியேஷன் வேரியேஷன் இல்லை ஓப்போ சென்ஸ்கி வேரியேஷன் மாடர்ன் லைன் இது வந்து மெயின் மெயின் மூவ்ஸ்ங்க இது இது மாதிரி தான் விளையாடிட்டு இருக்காங்க கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் கூட நீங்கள் டேட்டா பேஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மூவுமே நாங்கள் பர்ஃபெக்டாக ஆடிருப்போம் ஓரளவுக்கு ஸோ எஃப் ஃபோர் இந்த எஃப் ஃபோர் மூவ் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அப்படி விளையாடிட்டு கேஸ்லிங் பண்ணலாம் நான் வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஆகி இந்த இந்த பொசிஷனை வந்து நான் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன் எஃப் ஃபோர் அண்ட் தென் ஹி பிளே நைட் பி டி செவன் இந்த இடத்துல வந்து நைட் பி டி செவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷனே கிடையாது ஸோ என்ன என்னென்ன மூவ்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த பானை கேப்சர் பண்ணுறது அதர்வைஸ் குயின் சி செவன் டெவலப் பண்ணுறது கன்சிடரிங் நமக்கு பி ஃபைவ் வந்து அவரோட கண்ட்ரோலில் இருக்குன்றது ப்ளஸ் கேஸ்லிங் அதர்வைஸ் பி ஃபைவ் இதுதான் வந்து ரொம்ப காமனான மூவ் ஆனால் இந்த இடத்துல அவர் ப்ளே பண்ண மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் பி டி செவன் அவர் வந்து இது புதுசாக வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு அண்டு இந்த பொசிஷனில் இந்த மூவ் விளையாடினதுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அவருக்கு உடனே வந்து கேம் தோக்க போகிறாரா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணேன் இந்த பானோட டென்ஷனை வந்து ரிலீவ் பண்ணலான்னு நினச்சேன் மேபி நம்ம பானை புஷ் பண்ணலாம் பட் அவர் என்ன பண்ணுவார் பிஷப் யூஸ் பண்ணி இங்கே கேப்சர் பண்ணி விட்டுருவார் இந்த தட் வே வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு பிஷப் பேர் வந்து கெயின் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பட் எனக்கு என்னென்னா இந்த இந்த பான் வந்து நான் லேட்டராக வந்து என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் புஷ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா ஒன்ஸ் இ ஃபோர் ஃபால் ஃபாலோ ஆகிடுச்சுன்னா எஃப் ஃபைவும் ஃபாலோ ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அண்ட் ஹி வில் பி ஹேவிங் சம் ஸ்ட்ராங் சென்டர் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்னால் கோப்ப பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஐ பிளேட் கிங் ஹெச் ஒன் இது மாதிரி நான் வந்து இயர்லி இயர்லாம் விளையாடது கிடையாது அஸ் வி ப்ரோக்ரெஸ் நம்ம வந்து சேனலில் வீடியோ போட போட அனலைஸ் பண்ண பண்ண எனக்கும் என்னென்ன மூலம் விளையாடணுன்ற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு ஐடியா வருது இது வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது பட் ஸ்டில் நான் என்ன பண்ணேன் கிங் ஹெச் ஒன் ஆனால் இது காரணம் என்ன அப்படின்னா எனி டைம் வந்து இந்த குயின் பி சிக்ஸ் செக் வரலாம் மேபி நைட் டு ஜி ஃபோர் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எஃப் டூவில் ஏதாவது ப்ரெஷர் வரலாம் ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து தவிர்க்கணும்னு நினச்சேன் அதனால் கிங் ஹெச் ஒன் இப்போவே விளையாடிட்டேன் இது இட் இஸ் நாட் அ ரெக்கமெண்டட் மூவ் பட் இது வந்து ஓகே மூவ் தான் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் ஸோ இ டெக்ஸ் டி ஃபோர் பிஷப் டெக்ஸ் எஃப் ஃபோர் சாரி இ டெக்ஸ் எஃப் ஃபோர் பிஷப் டெக்ஸ் எஃப் ஃபோர் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணியிருக்கிறாரு என்னோடய சி ஒன் பிஷப்பை ஹெல்ப் பண்ணி இங்கே எஃப் ஃபோருக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ டூ பீசஸ் வந்து இந்த டி சிக்ஸ் பானை அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ பர்மனண்ட்டாக வீக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த பானை கொஞ்சம் இயர்லியராக வந்து இந்த பானை புஷ் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னாக்கா பிளாக்கு சூப்பரான ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடைக்கும் ஆனால் இனிமேல் வந்து அதை எதிர்பா ஐ திங்க் அதை நினச்சி கூட பார்க்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அந்த இந்த பானை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்து கொஞ்சம் டெவலப்டிங் டெவலப்பிங் மூவ் மாதிரி நைட் இ ஃபைவ் இல்லைனா இதான் வந்து சூப்பரான மூவ் இந்த பொசிஷனில் ஆஃப்டர் தட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நைட் டு டி ஃபோர் ஆடிட்டேன் இப்போ ஏன் வந்து நம்ம நைட் டு டி ஃபோர் ஆடுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னே நம்ம பான் இ ஃபைவ் இருந்தது என்னோடய நைட் ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது அதனால் நான் திரும்ப போயிட்டேன் இப்போ நான் திரும்பவும் கேமோட சென்டருக்கு கொண்டு வரேன் இதுதான் என்னோடய லாஜிக் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்த பிஷப்புக்கு நான் ஒரு கொஷின் மார்க் போடுறேன் அண்டு இன்கேஸ் நான் அந்த பிஷப் அட்டாக் பண்ணால் கூட இனிமேல் வந்து நைட் பி த்ரீல இருக்குது நைட்டு கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு அவருக்கு பீஸ் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து இது எல்லாம் எப்படிங்க நீங்கள் வந்து யோசிச்சு தான் விளையாடுறீங்களா உங்களுக்கு கொடுத்ததே மூணு நிமிஷம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக யோசிச்சு தான் விளையாடுறேன் காரணம் என்ன இது மாதிரி நான் ஏற்கனவே பல முறை வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க பொசிஷனல் பேட்டர்ன் சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த இடத்துல நைட்டு சும்மா தானே இருக்குது நான் வந்து பொசிஷனை மாற்றுறேன் அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது பட் மூணு நிமிஷத்தில் இது மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணி விளையாட முடியுமா கண்டிப்பாக விளையாட முடியாது நீங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப ரேப்பிடு அப்படின்லாம் கிளாசிக்கல் ஃபார்மெட் மட்டும் தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறே
நிறையா பொசிஷனில் கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணால் மறந்துடுவோம் அதுதான் நம்ம நம்ம லெவலில் இருக்கிற பிளேயர்ஸ்க்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையே நான் என்ன நினச்சேன் இந்த பான் வந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம சீ த்ரீ நைட் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்லாஜ் பண்ணிடுவார் மேபி நம்ம இ ஃபோர் கேப்சர் பண்ணால் நம்ம குயின் டி டூ ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஏ த்ரீ ஆடிட்டேன் பட் இன்ஃபேக்ட் இந்த பொசிஷனில் யூ கேன் இன்வைட் த பான் டு கம் டு பி ஃபோர் வித் ஏ ஃபோர் இது வந்து அனதர் வேரியேஷன் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான வேரியேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கேமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள் இங்கே வந்து பிளாக் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட்டராக இருக்கணும்னு நினச்சா இந்த பானை அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் அவருக்கு பெட்டர் ஐடியா ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு ரூக்காலை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பானை பில்டப் பண்ணி இங்கே இந்த பானுக்கு வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணும்போது இதை கேப்சர் பண்ணால் பிளாக்குக்கு எந்த ஒரு அட்வான்டேஜும் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்குது அதை நான் ஏற்கனவே வந்து டூ டைம்ஸ் அட்டாக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ட் தேர்ட் டைம் ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணலாம் ஏன்னா ரூக் வந்து ஃபோர்த் ரேங்கில் இருக்குது ரொம்ப லாஜிக்கல் அப்போ பிளாக் பிளேயர் என்ன பண்ணுவான் கண்டிப்பாக ஏ ஃபோர் ஆடும்போது பி த்ரீ சாரி பி ஃபோர் தான் வந்து புஷ் பண்ணி நைட்டை கிக் பண்ணுவாங்க ஆனால் பி ஃபைவ் ஆடினா யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் கூட சொல்லலாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஆன்சர் எதுவுமே கிடைக்காது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபாலோ அப் மூவ் ஸோ நைட் டு டி ஃபைவ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பானை வந்து விட்டு கொடுத்துருந்தீங்க நிறைய பேர் திங்க் பண்ணுவாங்க மேபி நம்ம இந்த பானை கேப்சர் பண்ணுவோம் அவர் இங்கே கேப்சர் பண்ணார்னா ஏன்னா நைட் டு இ செவன் செக் இருக்குது நமக்கு இன் பிட்வீன் மூவ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் திங்க் பண்ணுங்கள் ஆனால் அதுக்கு ஐடியா கிடையாது இதில் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் மூவ் இது ஆக்சுவலாக ஸோ நைட் டு டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுறாரு நைட் டெக்ஸ் இ ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இன் பிட்வீன் மூவ் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அதை ஆடாமல் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பி ஃபோர் கேப்சர் பண்ணாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கனாக்கா யூ கேன் கோ இந்த அடுத்த நைட் இருக்கில் டி ஃபோர் நைட்டு அதை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிட்டீங்க சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து அவர் எஃப் கேப்சர்ஸ் இ சிக்ஸ் ஆடாமல் சரியாக வந்து இந்த டாக்டிக்கல் ஐடியாவை புரியாமல் வந்து குயினை கேப்சர் பண்ணாருன்னா இ இஸ் லாஸ்ட் இதுதான் சொல்கிறேன் இந்த பொசிஷன் வந்து கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் ஃபார் பிளாக் காரணம் என்ன இப்போ வந்து எண்ட் ஆஃப் த வேரியேஷனில் புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு நைட் டெக்ஸ் டி எயிட் நைட் டெக்ஸ் எஃப் ஒன் நைட் டெக்ஸ் இ செவன் செக்கு இன் பிட்வீனர் இப்போது இந்த நைட் உள்ளே வந்து நம்ம ரூக்கை கேப்சர் பண்ணாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து எஸ்கேப் ஸ்கொயர் இல்லை பாருங்கள் அதுதான் விஷயம் இந்த இடத்துல So, there is no escape square for the other night. And one more thing, அதர் நைட் அண்ட் ஒன் திங் என்னன்னா நமக்கு இன் பிட்வீன் மூவ் மாதிரி நைட் இ செவன் செக்கு கொடுத்தப்ப ஐ கேன் டிஃபெண்ட் தி அதர் நைட் வித் நைட் சி சிக்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் கிங் மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் ஐ கேன் பிரிங் பேக் த நைட் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வேரியேஷன் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் கண்டிப்பாக நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன் பட் இப்போது அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் தெரியுது இவ்வளோ விஷயம் இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நாளாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பயந்துட்டு ஏ த்ரீ தான் விளையாடிருப்போம் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நான் அடித்து சொல்லுவோம் நிறைய பேர் ஏ த்ரீ தான் ஆடிருப்பீங்க நானும் ஆடிருக்கேன் ஏ பிகாஸ் இந்த பான் உள்ளே வரப்போகுதுன்னு தெரியுது எனக்கு இந்த பான் வீக்னஸ் இது சென்ட்ரல் பான் போயிடுச்சுன்னா அதில் நம்ம குயினோட போஸ்ட் கொஷின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் நமக்கு சென்ட்ரலில் பானே இருக்காது மேபி அவருக்கு வீக்னஸ் இருக்கும் நம்ம அதை ரவுண்டப் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த காரணங்களால் ஸோ நிறைய விஷயம் பேசலாம் பேசிகிட்டே போகலாம் பட் ஸ்டில் நமக்கு டைம் கன்சைன் இருக்குது லெட் சி ஸோ குயின் பி சிக்ஸ் இப் பிளேட் ஸோ ரூக்கை ஃபைனலாக கனெக்ட் பண்ணிட்டாரு இப்போ என்னோடய கேமை பார்த்ததில் ஒரு சில ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுருப்பீங்க இப்போ வந்து நம்ம வி ஆர் அட்ட ஃபோர்டீன்த் மூ ஓகேங்களா ஃபோர்டீன்த் மூ தான் நம்ம இருக்கோம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்ப்ளீட்டாக ரெண்டு பேருமே டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அண்ட் அனதர் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் யூ ஹாவ் டு கீப் ஆல் யுவர் பீசஸ் இன் தி சென்டர் இப்போ என்னோட பீஸ் பார்த்தீங்களா எல்லாமே சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்குது அவரோட பீஸ் பார்த்தீங்களா ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து அழகாக வந்து ஓப்பனிங்கை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் கேமில் ட்ரை பண்ணோம் ஸோ ரூக் ஏ டி ஒன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டாக போயிடுறேன் ஏன்னா என் கேமில் நமக்கு இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் லெக்சர் இருக்குது ரூக் ஏ சி எயிட் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல குயின் டி டூட ஐடியாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ரூக் கார்னர் இருக்கு ரூக்கு வந்து சும்மா இருக்குது நான் வந்து இங்கே டி ஃபைவ்ல
நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நைட் டு இ சிக்ஸ் ஆடி கேமை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து அவர் கொடுத்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல பெட்டர் வேரியேஷன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா நைட் எஃப்ஐ தான் வந்து பெட்டர் வேரியேஷன் காரணம் என்னென்னா இந்த பிஷப் அன்டிஃபண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல ஸோ வந்து ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டாக்டிக்கலாக ஒரு பொசிஷனை வந்து நீங்கள் எதிர்நோக்கும் போது என்ன பீஸ் அட் அன்டிஃபண்டாக இருக்குது அது எப்படி நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம் தான் யோசிக்கணும் நைட் எஃப்ஐ வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது கரெக்டாக இப்போது இந்த பீஸ் அன்டிஃபண்டாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக நீங்கள் டிஃபென்ஸுக்கு கொண்டு போகணும் சப்போஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நமக்கு இன் பிட்வீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பீஸ் அப்ளை ஆகிடுவோம் ஸோ அந்த காரணத்தினால இந்த இடத்துல அவர் பிஷப் டி எட் ஆடணும் அடுத்து ரூக் டேக்ஸ் டி சிக்ஸ் ஸோ குயின் டேக்ஸ் குயின் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நைட் டேக்ஸ் குயின் நைட் டேக்ஸ் இ ஃபோர் நைட் டேக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட்டு ட்ரான்சாக்ஷனில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த எந்த எண்ட் ஆஃப் த வேரியேஷனில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே கிளியராக வந்து ஒயிட் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்காரு காரணம் என்னென்னா இஸ் லூசிங் த ரூக் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போன காரணம் என்னென்னா ரொம்ப ஏற்கனவே அதிகமாக பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அடுத்து ஃபைவ் டு டென் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணணும் நிறைய லெக்சர் கொடுத்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஆல்ரெடி நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம லாங் டைம் பேசுகிறது பிடிக்க மாட்டேங்குது நினைக்கிறேன் எனிவே ஸோ இந்த இடத்துல இது மாதிரி வந்து ஒரு வேரியேஷன் வந்து பாசிபிலிட்டி இருக்குது பட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நைட் டேக்ஸ் இ சிக்ஸ் ஆடிட்டேன் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்கேம்குள்ளே போகிறேன் அந்த என்கேம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு டெட் ஈக்குவலான என்கேம் ஸோ ஈ பிளேட் குயின் இ குயின் டேக்ஸ் இ த்ரீ ஐ பிளேட் பிஷப் டெக்ஸ் இ த்ரீ ஸோ எஃப் டெக்ஸ் இ த்ரீ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரில் அவருக்கு பான் மெஜாரிட்டி வந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன ஆடினேன் அப்படின்னா இந்த ரூக் வந்து இந்த பான் வந்து அட்டாக் பண்ணிகிட்ருக்கு டபுள் அட்டாக் இருக்குது ஸோ ஐ பிளேட் ரூக் டி ஃபோர் அதுக்கப்புறம் அவர் டி ஃபைவ் புஷ் பண்ணார் அண்ட் கேம் இஸ் டெட் ஈக்குவல் நவ் ஸோ இருந்த அட்வான்டேஜ்லாம் போயாச்சு ஸோ அவர் வந்து பெட்டர் வேரியேஷன் வந்து இந்த ரூக்கு சும்மா தானே இருக்குது ஏன் வந்து இங்கே கொண்டு வரக்கூடாது அதுதான் பெட்டர் வேரியேஷன் ஸோ ஹி மிஸ்டு தட் மூவ் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு கேப்சர் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ரூக்கு கேப்சர் பண்ணேன்னு சொன்னால் ஸோ அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டட் பாசர் மாதிரி ஆகிடும் இல்லைனா வந்து அவருக்கு இந்த டூ வெர்சஸ் த்ரீ நமக்கு மெஜாரிட்டி இருக்குது இல்லையா அது வந்து நமக்கு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் கேப்சர் பண்ணேன் ஸோ அவர் வந்து ரூக்கை கேப்சர் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் பிஷப்பால் கேப்சர் பண்ணேன் ஸோ இப்போ எண்ட் ஆஃப் த வேரியேஷனில் அவருக்கு ஒரு டி பான் வந்து ஐசோலேட்டட் பானாக இருக்கும் ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் டி ஃபோர் அடுத்து நைட் டேக்ஸ் டி ஃபைவ் சாரி ரூக் டேக்ஸ் எஃப் எயிட் செக் கிங் டேக்ஸ் எஃப் எயிட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டேக்ஸ் டி ஃபைவ் அண்ட் தென் இ டேக்ஸ் டி ஃபைவ் ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் கலர் பிஷப்பு கரெக்டாக ஸோ சேம் கலர் பிஷப்பு ஐ எம் ஹேவிங் சம் கண்ட்ரோல் ஆன் மை டார்க் ஸ்கொயர்ஸ் ஸோ அதனால் எனக்கு டார்க் ஸ்கொயர் கண்ட்ரோல் நிறையா இருக்குது எனக்கு வீக்னஸ் வந்து லைட் ஸ்கொயர் இருக்குது பட் ஐ கேன் என்ன சொல்கிறது என்னோடய பான்ஸ் எல்லாம் லைட் ஸ்கோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கேம் கேமை வந்து நம்ம வின் பண்ண முடியுமா இல்லை கரெக்டான முறையில் ட்ரா பண்ண முடியுமா கேட்டிங்கன்னா கரெக்டான முறையில் ட்ரா பண்ண முடியும் பட் எங்கேயாவது ஒரு டெம்போ நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிங்கனாக்கா எய்தர் வந்து பிளாக்காக இருந்தாலும் சரி ஒயிட்டாக இருந்தாலும் சரி ஸோ ஒன்று இந்த பானை வந்து பாஸ் பண்ணாமல் மாறலாம் இல்லைனா இந்த பானை வந்து நம்ம ஹண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் இதுதான் வந்து இந்த என் கேமோட விஷயம் இப்போ நான் வந்து ஒயிட்டோட பிளான் சொல்லிடுறேன் அதாவது என்னோடய பிளான் என்ன அப்படின்னா என்னோடய கிங்கை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது மாதிரி ட்ராவல் பண்ணி இந்த மாதிரி இங்கே வர போகிறேன் ஸோ இந்த வந்துட்டு இங்கே குயின் சைட் இருக்கிற லைட் ஸ்கொயரில் இருக்கிற இந்த பான்ஸை நான் அட்டாக் பண்ண போகிறேன் இதுதான் என்னோடய பிளானு மீன் வைல் பிளாக் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த பிஷப் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு சப்போஸ் கிங்கை கொண்டுட்டு வந்து அவர் என்ட்ரி பண்ணலான்னு பார்த்தா ஐ கேன் பிளே ஜி ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ ஐ எம் ஃபிக்ஸிங் திஸ் கிங் அப்போது கிங்குக்கு தெர் இஸ் நோ என்ட்ரி பாயிண்ட்டு கரெக்டாக ரெண்டு ஆச்சுங்களா மூணாவது பிளாக் என்ன பண்ணுவார் மீன் வைல் ஸோ இவரோட வீக்னஸ்ஸு இல்லை இதை வந்து அட்வான்டேஜாக மாற்றணும் அதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை ட்ரை பண்ணுவார் அவர் என்ன பண்ணணும் இந்த பிஷப்பை டிஸ்லாஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் மேபி அவர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அவர் அது மாதிரி தான் ஆடுவார் இதுதான் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற பிளானு அண்
ஸோ கிங் சி த்ரீ அண்டு அது ஒரே ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்த இடத்துல இந்த கிங் வந்து நம்ம ஜி ஃபோர் வர்றதை ஸ்டாப் பண்ணலாம் பி ஃபோர் வர்றதை ஸ்டாப் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து அவர் என்ன ஆடணும்னா பிஷப் இ செவ் பி செவன் ஆடணும் கரெக்டாக இது ரொம்ப லாஜிக்கலான மூ பட்டு டைம் ப்ரெஷர்லாம் கிடையாது எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே டைம் இருந்தது ஏன்னா நம்ம முன்னாடி விளையாட மூ எல்லாமே ஒரு நிமிஷத்தில் விளையாடிட்டோம் கடைசியாக ரெண்டு நிமிஷம் மேலே இருந்தது எங்களுக்கு டைம் என் கேம்லே ஸோ கிங் சி த்ரீ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹீ பிளட் கிங் இ சிக்ஸ் ஸோ மீனிங் இஸ் தட் ஹீ பிளண்டட் த கேம் என்ன பிளண்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஹீ அலவுட் த கிங் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் கிங்கை வந்து உள்ள கொண்டு போயிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா பிஷப்பை கொண்டு வராரு தெர் இஸ் நோ யூஸ் அதுக்கப்புறம் ஸோ கிங் சி ஃபை கிங் ஹெச் ஃபை ஸோ இங்கே ஹெச் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த பானை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஹெச் த்ரீ ஆடலாம் லைட் ஸ்கோரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் வராத மாதிரி அதே மாதிரி நான் இந்த ஸ்கொயர் நான் அவங்கள்ட்ட இனிஷியலாக சொன்னேன் பட் அதுக்கான ஆட்டத்தை நான் ஆடவே இல்லை மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ ஹெச் ஃபைவ் ஏன்னா நான் என்ன நினச்சேன் நம்ம தான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இங்கே பான்ஸை கேப்சர் பண்ணிட்டு நம்ம பாஸ் பான் கிரியேட் பண்ண போகிறோமே அதனால் நமக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஐ பிளேட் ஜி த்ரீ அண்ட் தென் இ பிளேட் ஜி ஃபைவ் கிங் சி சிக்ஸ் அடுத்து ஜி ஃபோர் ஜி ஃபோருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிங் பி செவன் ஆடினேன் லைட் ஸ்கோரில் இருக்க பான்ஸ் அட்டாக் பண்ணேன் ஸோ ஐ ஃபோர்ஸ் த பான் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் தென் ஐ அட்டாக் தி அதர் பான் ஸோ ஹீ பிளேட் பி ஃபோர் ஸோ அதுக்கப்புறம் டேக்ஸ் டேக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஐ பிளேட் கிங் பி ஃபைவ் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஆக்சுவலாக நல்லிஃபை ஆகிடுச்சு காரணம் என்னென்னா ஈ கேன் டிஃபெண்ட் த பான் கரெக்டாக ஸோ அதனால் அவர் வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிட்டார் ஆனால் வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து பிளண்டரான ஒரு மூ இங்கே கரெக்ட் மூவ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கிங் டு எஃப்ஐ கிங் டு எஃப்ஐ போய்ட்டு நம்மளுடைய பானை கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுறது அதுதான் இருக்கிற ஒரே வழி ஏன்னா இந்த பானெலாம் வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அந்த காரணத்தினால அவர் வந்து கவுண்டர் அட்டாக் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஹீ பிளேட் பிஷப் டு இ செவன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் பிஷப்பை கவுண்டர் பண்ணேன் ஸோ என்ன பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக் சின்ன ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணார் ஸோ எனக்கு இந்த சின்ன ட்ரிக் வந்து எனக்கு ஒரு ட்ரிக் இருந்தது ஏன்னா நான் ஐ கேன் டேக் த பிஷப் இந்த இடத்துல ஏன்னா இட் இஸ் நாட் அ பிளண்டர் பிகாஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் பானை கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா ஐ கேன் சாரி சாரி ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம பிஷப்பை கேப்சர் பண்ணும்போது கிங்கால் கேப்சர் பண்ணிட்டால் பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம சீ த்ரீ விளையாடிட்டு இந்த பானை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜுக்ஸாங் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பானை வின் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இந்த பானை ஏன்னா இந்த பானை நீங்கள் கண்டு கூட தேவையில்லை டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் பி த்ரீ வின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பாசர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு வின்னிங் ஐடியா சப்போஸ் இங்கே நம்ம ஆஃப்டர் பிஷப் டேக்ஸ் இ செவன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பான் டேக்ஸ் பான் ஆடினீங்கன்னா ஐ கேன் பிரிங் பேக் த பிஷப் டு தி அதர் டைக்னல் அண்டு கண்ட்ரோல் த குயினிங் ஸ்கொயர் இதுதான் அதர் ஐடியா ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணார் இ இ பிளேட் கிங் டேக்ஸ் இ செவன் அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் சி டேக்ஸ் பி த்ரீ ஆடினேன் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம சி டேக்ஸ் பி த்ரீயோட சி த்ரீ இஸ் தி ரைட் மூவ் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அதை மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ சி டேக்ஸ் பி த்ரீ கிங் டி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் பி ஃபோர் இந்த இந்த பொசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷ் ஆகிட்டேன் என்ன கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஆனால் அது டபுள் பானாக இருக்குது அப்போது ஒரு பானாக இருந்தாலும் சேம் ஸ்டோரி டபுள் பானாக இருந்தாலும் சேம் ஸ்டோரி தான் நமக்கு ஏன்னா கிங் பிளாக் ஹெட் பண்ணிவிட்டு இந்த பானை வந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்போ ஐ எம் லூசிங் அப்படின்னு நினச்சா ஆனால் இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் ஃபார் ஒயிட்டு ஸோ எப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் கிங் பி ஃபோர் கிங் இ ஃபைவ் பட் நான் என்னோட ட்ரை பண்ண முடிஞ்ச மூஸ் எல்லாமே வேணா பட் நான் கரெக்டாக தான் ஆடிருக்கேன் கிங் சி த்ரீ ஸோ கிங் இ ஃபோர் இஸ் ட்ரைங் டு கெயினிங் தி ஆப்போசிஷன் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஆப்போசிஷன் கெயின் பண்ணுறது ஸோ கிங் டு டி டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கிங்கோட என்ட்ரி ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் மீனிங் என்னென்னா எனக்கு வந்து ஆப்போசிஷன் இருக்குது இப்போதைக்கு கரெக்டாக ஸோ இது மாதிரி ஆப்போசிஷன் எப்படி கெயின் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் என் கேம் சீரீஸில் ஆப்போசிஷன் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிங் டி டூக்கு அப்புறம் கிங் டி ஃபோர் ஹீ கெயின் த ஆப்போசிஷன் பட் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது இந்த பொசிஷனில் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆஃப்டர் கிங் சி டூ கிங் இ த்ரீ ஸோ ஹீ கெயின் தி ஆப்போசிஷன் இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஐ கேன் பிளண்டர் த கேம் பை பிளேயிங் கிங் டு சி
கிங் கிங்கை வந்து கேம் அதை பானை கேப்சர் பண்ணாமல் கிங் ஈ த்ரீ ஆடணும் ஸோ பானை புஷ் பண்ணாமல் ஸோ அப்புறம் டி ஃபோர் செக் ஆடுவார் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி போய்ட்டு நான் ஈஸியாக வந்து கேமை வின் பண்ணியிருக்கலாம் இங்கே காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த வேரியேஷனுக்கு முன்னாடி எதிர்த்து பார்த்த வேரியேஷனுக்கும் கிங்கோட என்ட்ரி ஸ்கொயர்ஸை நம்ம பாதுகாத்துட்ருக்கோம் அப்போ வந்து கிங் ஒன்று பி த்ரீ போகணும் அப்படின்னா கிங்கை வந்து பானை விட்டு நகரணும் ஸோ எப்படி போனாலும் நம்ம வந்து இட் இஸ் வின்னிங் கேம் ஃபார் அஸ் ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் பி த்ரீ விளையாடினேன் பட் பி த்ரீ வந்து டிஃப்ளெக்டிங் ஐடியா தான் பட் அது கரெக்டாக இந்த என் கேம் புரிஞ்சுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவர் கேப்சர் பண்ண மாட்டார் பட் ஐ டுக் த பான் ஸோ அதனால் ஐ பிளேடு கிங் டி த்ரீ தர் இஸ் நோ என்ட்ரி ஃபார் தி பிளாக் கிங் ஸோ அதனால் வந்து இந்த இன் கேம் வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வின்னிங் ஃபார் ஒயிட்டு ஸோ ஹி பிளேட் கிங் பி டூ ஐ பிளேட் கிங் டி டூ ஸோ கொஞ்சம் டைம் வந்து இருந்தது இது பண்ணுறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் இந்த மாதிரி புஷ் பண்ணினேன் பட் இது வந்து இன் இன்க்ரிமெண்ட் கிடையாது பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு என்ன சொல்கிறது அந்த கிங்கை வந்து கொஞ்சம் கடுப்பேற்றலாம் நினச்சேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணேன் இந்த மாதிரி பானை புஷ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் போனேன் ஸோ கேப்சர் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் டி டூ அப்படியே வந்து போயிட்டு ஃபைனல் வேரியேஷன் வந்து சிம்பிள் வேரியேஷன் தான் கிங் கேப்சர் ஆச்சு அவன் அடுத்து அவர் ஒரு பானை கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ கேன் கேப்சர் தி அதர் பான் ஸோ கிங்கை வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பானுக்கு வழி விட்டுட்டு அடுத்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு மூணு நம்ம ஈஸியாக செக்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐ திங்க் இந்த என் கேம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஈஸியான என் கேம் தான் ஸோ அதனால் இங்கேயே நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த இந்த கேமில் வந்து ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில மெசேஜ் நான் வந்து கொடுப்பேன் என்ன மெசேஜ் அப்படின்னா பீஸ் பொசிஷன் வந்து ரொம்ப அவசியமாக நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் எடுத்துக்காட்டுக்கு அந்த நைட் டி ஃபோர் மூவ் நீங்கள் சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பொசிஷன் நீங்கள் வந்து டாக்டிக்கல் ஐடியாவோடு நீங்கள் வந்து கையால் ட்ரை பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் கிடைக்கும் என்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா பட் ஓகே தான் நான் விளையாடினது பட் அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக விளையாடணுன்னா கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸோ அதனால் டாக்டிக்கலாக ட்ரை பண்ணுங்கள் டாக்டிக்ஸ் வந்து டெய்லி சால்வ் பண்ணுங்கள் நம்ம ஹவு டு பிகம் அ கிராண்ட் மாஸ்டர் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஸோ உங்களோட கேம் கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கேமோட நாளைக்கு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஸோ அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்